jelenleg a Kiskunhalas határában található, nekem hazai pályának számító Sóston horgászok. Ez egy igazán impozáns, szép, könnyen megközelíthető vízterület, amely a Sóstó Sporthorgász Egyesület kezelésében van. Ez egy olyan vízterület, mint amilyenből az országban sok száz hasonló van. Egyáltalán nem tekinthető intenzíven telepített tónak, hiszen a halfóna jelentős mértékben függ az Egyesület bevételétől. A tagdiakból és a napi jegyekből befolyt összeget tudja az Egyesület halasítása fordítani és évente több részletben telepíteni. No mindez eddig rendben is lenne, csak a problémát az okozza, hogy a tagság döntő többsége a telepítési időszakokban és az azt követő egy-két hétben szeretné halak döntő többségét, főleg a frissen telepített pontjokat a fagyasztójában tudni. Ha a horgászok belátnák azt, hogy csak azt vigyék haza, amire valóban szükségük van, akkor kitolódhatna az eredményes horgászatok időszaka, és nem csak arra az egy-két hétre koncentrálódna, amikor a telepítés történt. Itt van ez a hatalmas, csodálatos nagy víztölet. Minden adottsága megvan ahhoz, hogy egy igazi hal paradicsom legyen belőle. Ehhez azonban az emberek gondolkodásmódjának kell megváltozni, ahhoz, hogy ez valóra is várhasson. Az is tisztán és világosan látszódik, hogy az nem lokális probléma. Sok horgászegyesület van hasonló helyzetben. Nos, egy ilyen átlagos halsűrűségű tavon próbálok meg tavasszal olyan praktikákat bemutatni, amely minden hasonló jellegű víztöleten eredményes lehet. Haladjunk hát lépésről lépésre. Óvatos kapással érkezett az első halacska. Hiába, no. A víz nem túl meleg még. De legalább végre hal van a horgon. Egy ilyen víztületen minden halnak hatalmas az értéke. és megvan az első pontyocska. Aki ilyen tavakon horgászik, az nem feltétlenül biztos, hogy 10 krós harakra kell, hogy számítson. Az ilyen kis pontot is meg kell becsülni. Olyan felszerelést hoztam magammal, amelyel nincs elérhetetlen távolság. Ezekkel a longcast féderbottokkal és ósokkal könnyedén tudok akár 100 méter felett dobni. Miért van erre szükség? Mert a mögöttem található 53-as számú főutvonal zaja beljebb zavarja a part széléből a halakat. A nagy többség itt olyan 60-80 méter távolságra horgászik, aki ettől távolabb tud dobni, az olyan nyugalmi zónát talál, ahol ráadásul a konkurencia is kisebb. Így ez a tavon is a nagy dobás már fél siker. Jól látszik, hogy két különböző végszerlékkel horgászok. Ezeket sok-sok éve rendkívül eredményesen használom. Nyugodtan mondhatom, hogy az eltelt időszak alatt szinte tökéletesen csiszoltam ezeket. Az orsó dobjára 20-as monofil főzsnort csévéltem. Ehhez kötöttem a bot másfélszeres hosszának megfelelő 18-as fonott dobó előke zsinort. Ezen csúszik egy 35 g-os peletféder kosár, amely felül egy gumiütközővel van megütköztetve. Ezáltal a szerelék fél fix, én szabályozom, hogy mennyit csúszom. Az ideális távolság a kosár végétől 10, maximum 15 cm, ennyi pont elegendő ahhoz, hogy az akadás tökéletes legyen. A kosár alsó részét egy fédel gyorskapos gyöngy ütközteti meg, amely egy rendkívül praktikus eszköz, hiszen nem csak egyben ütköző gyöngy, hanem egy előkerögzítő is. Ugyanis a belső kampós része 
egy gyors előkecserét biztosít. Ebbe került a 12 cm hosszúságú fonott horog előke. Fontos, hogy ettől semmiképpen se legyen hosszabb, ugyanis ez az a maximális hossz, amely még biztosan nem tud feltekeredni a kosár fölé. A horogválasztás sem a véletlen műve, ez egy 11-es méretű, szakán nélküli Gardner Mugga horog. A horog végénél a hajszalőke meghosszabbításában található egy 10 mm hosszúságú csalitüske, erre tűztem fel a nagyobb méretű Flu Ananász peletet. Nagyon fontos, hogy a horgot szándékosan az ideális méretű csalihoz választom, ugyanis ez az a méret, ez az a horog méret a csalitüskével együtt, amely tökéletes módon kibarlanszírozza, és oly módon kínálja fel a halak számára ezt a finom csaliteket, amelyet a lehető legkönnyebben tudnak felszippantani. Ez különösen fontos a tavasz időszakokban. Nem véletlenül van a horog szárán egy kis szilikoncső, amelyel tökéletes módon tudom szabályozni azt, hogy milyen távolságban, milyen pozícióban helyezkedjen el a csali. Ez megint csak az akadás miatt rendkívül fontos, ugyanis a túlságosan hosszú hajszálőkével a közepes vagy a kisebb méretű halak, azok teljes egészében kiszűrhetők. Mivel itt azért nem kapitális méretű halakra horgászunk, ezért fontos az, hogy körülbelül ebben a pozícióban így módon helyezkedjen el a hajszálőke és a csali. A másik végszerelék főzsnórja, dobelőke zsnórja, sőt még a gumütközője is teljes mértékben azonos, Egyedül a szembetűnő különbség az az alkalmazott kosár. Ez egy olyan töltőszerszám nélkül használható kosár, amelyet ha egy kicsit túl is töltöttünk, akkor sem kell félni attól, hogy a medelfenékre süllyedve esetlegesen maga alá temeti az abba helyezett csalit. Ráadásul ennek a vezetőszárnak köszönhetően sokkal pontosabban, kisebb lendítő erővel tudjuk nagyobb távolságba dobni. Ezt is egy fédel gyors kapocs gyöngy ütközteti meg, ennek horog előkéje rövidebb, mindössze 8 cm, és az alkalmazott horog is ténylegesen kisebb és más típusú. Ez egy 14-es méretű gamakacsú póverkárp horog, szintén szakál nélküli, amely az alkalmazott csalihoz ideális. Itt a hajszelőke végén, hogyha a csalit megfogom és lehúzom, akkor jól látszik, hogy egy kis méretű, ultravékony és ultra könnyű, fájn csalitüske található. Ez az a csalitüske, amely ezzel a horoggal együtt tökéletes módon kínálja fel, a spéci magottot, azaz a lebegő ízesített gumicsontit. Érek is a nap, föltámadt a szél, hát ez meghozza ennek a kevéske halnak is a szétvágyát. Egy biztos, most egy halacska van a horgamon. Úgy bánok vele, mind a hímes tojással. Itt minden hal kincset ér. Az akadás tökéletes pont alulra, középre. Szakálni egy horog, szinte nem is egy sebet. És hát persze új fent a fluoronász pelet, ami szépen leoldorott. Nem is véletlen, hiszen az órám 34 percet mutat. Körülbelül 4 perc ezelőtt takasztotta meg a halat, tehát majd fél órát töltött bent a vízben a csali. Annyi idő kellett, amíg végre horogra sikült kerítenem ezt a szép kis pontot. Hát ez nem egy kapkorós peca, itt ki kell várni a kapásokat.
A végszelékek kapcsán már képbe kerültek azok a csalik, amelyek a mai nap folyamán horgászok. Amikor ezt a tóparton horgászok kollégáim meglátják, akkor gyakran nekem szegezik a kérdést, hogy de hát ezekkel még a hal nem is találkozott valószínűleg soha itt ezen a vészületen. Akkor hogyan lehet, hogy ezekkel mégis meg lehet fogni őket? Hát itt jön a lényeg, hogy még soha nem találkozott vele. Ezek horogcsalik. Ezekre nem kell rászoktatni a halakat. Ez nem egy olyan kukorica, pelet vagy haltakarmány, amelyre rá kell szoktatni őket. A halak olyan rendkívül kifinomult érzékszervekkel bíró élőlények, amelyek ösztönösen felismerik a nekik kedvező, a nekik tetsző, de akár ismeretlen táplálékot is. Amely, ha jól van felkínálva, azaz könnyedén felszippantható, akkor nagy valószínűséggel rá is fognak erre próbálni. A legjobb példa erre egyébként az oldódó flúorlebegő éles pelet. Nagy valószínűséggel ez a hal sem találkozott még soha ezzel a csalival. De nem csak itt működik a kiskolasi sóstom, hanem nyugodtan mondhatom, hogy bejártam szinte ez az egész világot, és ott, azokon a víztöleteken, ahol él pontja a tóban vagy a folyóban, szinte biztos, hogy előbb vagy utóbb horogra keríthetők voltak vele. A másik nagy favorit az idén forgalomba került kék fúzió fantázia nevű oldódó lebegő pelet, amely hasonló tulajdonságokkal bír, mint az édes ananász, de időnként fogosságban még azt is felülmúlja. Ugyanez vonatkozik a spéci magot csalira is. Meggyőződésem, hogy soha életében nem találkozott még ilyen csalival, a hal mégis szívesen fogyasztja. Biztosra veszem, hogy a legtöbben itt körülöttem hagyományos csalikkal, csontukatszal, gilisztával, csemekukicával horgásznak, és persze időnként ezek a csalik is kiválóak, de az esetek döntő többségében az látszódik, hogy ezekkel sokkal jobban ki lehet szelektálni a tóban élő apró halak közül a termetesebb halakat, jelen esetben a pontyokat. Ugyanis az ilyen és ehhez hasonló jellegű nagy víztületeken mindig vannak úgynevezett zavaró halak, ezek apró nagyobb keszekfélék, kárászok vagy akár törpahacsák is lehetnek, amelyek addig csipegetik, addig próbálkoznak a csalival, amíg előbb vagy utóbb leszedik a horogról, vagy fölveszik azt. Így esélyesen teremtődik a később érkező nagyobb testű halnak, hogy horogra akadjon. Ezekkel a rugalmas, ellenálló csalimitációkkal vagy peletekkel viszont esélyünk nyílik arra, hogy a később érkező termetesebb halakat is meg tudjuk velük fogni. Ó, micsoda jó kapás! A nap első igazán határozott botgörbítős kapása. Némi túlzással végighorgáztam az egész napot. Már délután, késő délután van. És most sikerült a harmadik halat megfognom. Pontosabban megakasztanom, hiszen még nincs a parton. Hát hiába no. Ilyenek az egyesületi telepített vizek, aki ezek horgászatára vállalkozik. Tudomásul kell vennie, hogy itt nincs halbőség, nincs halkármán. A horgász legfőbb erénye ezeken a vizeken a türelem. Oh. <gül> itt az újabb pocska. <gül> a jövő generáció harcosa. <gül> a problémát gyakorta az jelenti, hogy az ilyen méretű, már méretesnek számító hal a legritkább esetben kerül vissza a vizekbe. Esélyt sem adva arra, hogy megnőjenek, és később még nagyobb élményt nyújtsanak a horgászoknak. Viszlát, drága barátom, lőjén vagyra! A tavaszi horgászatok során talán leggyakrabban elhangzó kérdés, hogy mi kerüljön a szeretőkosárba. Nos, sokkal könnyebb dolgunk van, mint azt hinnénk, hiszen ebben az időszakban alapvetően két különböző típusú eretőanyaggal gond nélkül megoldható ez a feladat. Elsőként egy markáns, halas ízesítésű, fekete színű eretőanyagot ajánlok. Sokan talán már most felszisztennek, hogy egy halas ízesítésű eretőanyag egy olyan tavon, ahol nincs hozzászokva. Igen, ott, ahol szinte kivétel nélkül mindenki valamilyen kukorica alapú eretőanyagot dob a vízbe, 
akkor bombaként hathat egy teljesen más, ettől teljesen eltérő ízvilágú etetőanyag. Konkrét ajánlatom is van ehhez, amely nem más, mint a Haldorado Flow Energy Fekete Erő nevű etetőanyag. A tavasz időszakban is tudja a dolgát. Ez az etetőanyag egyébként nem más, mint a Haldorado legsikeresebb etetőanyagjának, a peletes feketének finomra őrölt változata, további értékes hallisztekkel és adalékanyagokkal dúsítva, amely ebben az állagában a metódus forgászatra is tökéletesen használható. Persze azt én sem merem megtenni, hogy mindent egy lapra feltéve kizárólag csak egyfajta etetőanyaggal induljak el horgászni, így az általam választott másik egy homlok egyenest más keverék. Ez hófehér és semmilyen halas alapanyagot nem tartalmaz. Kizárólag válogatott kukorica származékokból épül fel, és emellett egy nagyon kellemes, nagyon markáns, a hideg vízből is jól oldódó fokhagyma mandula ízesítést kapott. A keverék neve nem más, mint Flow Energy ördögűző. Aki eddig még nem dobta le a láncot, valószínűleg most ezt tette, ugyanis hogy is van ez? Fehér színű egyetőanyag tavaszi horgászatokra egy átlátszó vízbe? Hát igen, ugye éveken, évtizedeken keresztül sok neves horgász, többek között jó magam is, azt hangsúlyoztuk, hogy kizárólag sötét vagy fekete színű egyetőanyagokkal lehet, és érdemes a hidegvízi horgászatok során próbálkozni. Ezzel szemben mi történt az elmúlt jó néhány évben? Jó magam is megtapasztaltam, hogy az etetőanyag színe másodlagossá vált bármilyen időjárási vagy hőmérsékleti viszonyok mellett. Sokkal fontosabb ettől az etetőanyag aromája, íze és vízoldékonysága. Ez a keverék hideg vízben is jól működik, látványosan is gyorsan oldódik, de ami ettől sokkal fontosabb, hogy olyan adalékanyagokat tartalmaz, amelyek ebben a hideg vízben is oldódás közben táplálkozásra serkentik a környékén tartózkodó halakat. Egy apró, de hasznos dologra hívnám fel a figyelmet. Ha két azonos hosszúságú bottal horgászunk, mint ahogy most én is ezt teszem, úgyis mindkét botom 4,2 méter hosszúságú, akkor előfordulhat, hogy ha nem tudjuk el a botokat oly módon, hogy az egyik bot spicce legalább 30 cm-rel előrébb legyen, akkor sajnos kapáskor előfordulhat, hogy összeakad a két bot spicce. Ez egyértelműen a külső bot esetében kritikus, amelynek a meggörbülő spicce bele tud érni a belső botnak a spiccébe, és ha a két bot összeakad, esetlegesen elszakadhat a főznór is. Hogyha olyan ferde bottartót használunk, mint amilyeneket most itt a képernyőn is látnak, akkor a belső bot fölötte van a külső botnak. Így a külső bot meggörbülő spicce tulajdonképpen el tud hajlani a másik bot alatt, tökéletes módon kivédve az előbb vázolt problémát. Jól látszik, hogy mindkét bot azonos helyen van a bottartóban, így kényelmesen kézközelben vannak. Nem esett még szó a horgászat stratégiájáról. A horgászat megkezdése előtt soha nem lehet tudni, hogy melyik végszerelék, melyik etetőanyag és melyik csali lesz az igazán eredményes. Ezt egyértelműen próbadobásokkal aznap tudom kideríteni. Egyébként nagyon érdekes, hogy az esetek döntő többségében már az első pár dobás során kiderül, hogy melyik lesz a nyerő. A mai nap folyamán is az első halat, azt a fluo ananász pelettel fogtam, és az ördögűző egyetőanyag volt a kosárban. Most a nap végéhez közelítünk, és nyugodtan mondhatom, hogy a későbbiek folyamán is hiába próbálkoztam halas jelölő egyetőanyaggal, egyet egy kapáson sem volt rá. Tehát az első dobás, Pontosabban az első hal, az első hal kifogás után már egyértelmű vált, hogy melyik etetőanyaggal és melyik csajval kell próbálkoznom. Az eddig kifogott halak, így nem véletlen, hogy mindegyike erre jött. Sokakban felmerülhet, hogy mondjuk egy egész napos horgászat során, amikor reggeltől késő délutánig horgászunk, szükség lehet-e alapoz eretésre. Hát én azt tapasztaltam, hogy ez nem jelent kiemelkedő eredményt. Ezért nem véletlen a mai nap folyamán is szisztematikusan össze-vissza dobáltam. Nincs kiakasztva a főzsnórom az ósonton található klipsbe, 
nem törekedtem arra, hogy két ugyanarra a helyre dobjak, egyfajta nagy távolságra történő keresőhorgásztót végeztem. És akkor elérkezett egy újabb fontos kérdés, talán a legfontosabb az ilyen típusú vizeken, hogy meddig kell várni a kapásra. 20-30 perc a minimum várakozási idő az első dobások során, de nem pánikolok be, hogy esetleg nem érkezett kapás. A következő dobások során akár 40-60 percet is várok. Az esetek döntő többségében az első két óra már választ szokott arra adni, hogy van-e értelme annak, amit csinálok. Szerencsére az első hal a mai nap folyamán is kettő órán belül megérkezett. Tudomásul kell venni, hogy ez nem egy intenzíven telepített nagy halsűrűségű víztörlet. A már oly sokszor emlegetett türelem és kitartás nélkül tudni biztos, hogy hal nélkül maradunk. Hopp, de jó kapás! Lehet, hogy a nap végén jön a legnagyobb hal. Megérdemelném talán, kibőtöltem, és kivártam ezt a halacskát. Gyönyörű idő van, a nap már a látómezőn lassan lebukik, a hold feljött, és egyre hűvösebb van. De mindez mit sem számít hogyha halat fáraszthatok. Ó, oh -oh, megszólaltatta a féket. Sóstón ilyet, hogy a fék megszólaljon. <gül> Igazán ritka. Biztos, hogy nagyobb lesz, mint az előzőek. Milyen kis harcos. És megvan. A nap legnagyobb hala. Az élet apró örömei. A nap végén. Hát gondolom a csalit, mondom sem kell, hogy mi volt. Természetesen az éles alamász pelet. Szakál nélkül horoggal, a szája szélébe akadva. Egyetlen az a mozdott a kivehető, mégsem akadt le, pedig minden trükköt megpróbált. Ugye megmondtam, türelem és kitartás nélkül nincs siker. Köszönöm szépen a mai napot. Hát nem volt egyszerű, de azért csak sikerült négy darab pontot fogni. összepakolás pillanataiban érkezett egy újabb pont. Tulajdonképpen már csak a két bot volt benne szinte, amikor érkezett még egy utolsó búcsú pont. Egy fontos tanulság van még a mai napi horgászatból, amely nem más, hogy a napszakok között is óriási különbségek lehetnek. Azaz lehet, hogy hiába horgászunk egész nap, hiába próbálkozunk, amikor egyszerűen a halak a nappali órákban nem aktívak. Viszlát Sóstó, ezzel a pontyocskával búcsúzom.